சார் வணக்கம் வணக்கம் அது ஆணவ கொலை நாடக காதல் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் தமிழக அரசியலில் மிக பிரபலமாக பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த காலத்தில் இப்போ திரௌபதி என்ற திரைப்படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கு குறிப்பாக இது இளைஞர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய வரவேற்பை பெற்றிருக்கிறது ஒரு பக்கம் ஆணவ கொலைக்கு தனி சட்டம் இயற்றணுன்றதும் இன்னொரு பக்கம் திரௌபதி ட்ரெய்லரை இளைஞர்கள் வரவேற்கிறதும் இதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் சார் இல்லை அதுதான் சார் இப்போ மழை காலங்களில் குறிப்பாக தமிழகத்தில் வந்து தமிழகத்தில் இந்தியாவில் வந்து சில நோய்கள் பரவும் சிக்கன் குண்டியா டெங்கு அது போன்ற ஃபீவர் வரும் இல்லை வைரஸ் ஃபீவர் அப்படின்னு அடையாளப்படுத்துவாங்க அதுபோல் இந்த சூழலை இந்தியாவில் திரௌபதி காய்ச்சல் பாதித்திருக்கிறது யாரெல்லாம் அந்த எப்படி சொல்கிறது குற்றம் உள்ள நெஞ்சு குறுகுறுக்கும் அப்படிம்பாங்க யாரெல்லாம் குற்றம் செய்தவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களின் பார்வைக்கு திரௌபதி நெருப்பாய் தெரிகின்றாள் தீயாய் சுடுகின்றாள் அப்படி தான் இதை பார்க்கணும் கொம்பனும் தேவராட்டமும் குட்டி புலியும் பேசாத ஒரு விஷயத்தை தைரியமாக திரௌபதி பேசுகிறாள் அப்படி தான் நம்ம பார்க்கணும் அதனால தான் பயப்படுறாங்க கொம்பனை கண்டும் தேவராட்டத்தை கண்டும் குட்டி புலியை கண்டும் எதிர்ப்பு தெரிவித்தவர்கள் எல்லாம் சாதிய பெருமைகள் பேசுகிறார்கள் என்று எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள் அதனுடைய இயக்குனர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் முத்தையா அவர்கள் பல்வேறு முறை எங்களுடைய சுயசாதி பெருமைகள் பேசுகிறோமே தவிர பிற சாதியை நாங்கள் தாழ்த்தி சொல்லவில்லை அப்படி நாங்கள் களமாடவில்லை என்று தொடர் விளக்கம் கொடுத்து வந்திருந்தார் ஏன்னா அதையும் ஏற்றுக்கிட்டவங்க ஏற்றுக்கிறாதவங்க எது விமர்சனம் வச்சவங்களாக இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு திரௌபதியை இயக்கி இருக்கக்கூடிய இயக்குனர் திரு மோகன் ஜி அவர்கள் தெளிவாக சொல்கிறாரு ஆமாம் சமூகத்தில் நடக்கக்கூடிய அவலத்தை சொல்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இது வரைக்கும் சினிமா ஆரம்பிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து உண்மை சம்பவத்தை பின்புலமாக கொண்ட பல்வேறு க காலங்களில் பல்வேறு கதை கருக்கள் கொண்ட சினிமாக்கள் வந்திருக்கிறது அத்தனையும் சில வெற்றிகளை தழுவி இருக்கிறது சில தோல்விகளை தழுவி இருக்கிறது இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உண்மையை பின்புலமாக கொண்ட கதையை இயக்கும் பொழுது தயக்கம் இல்லாமல் சொல்ல வேண்டும் வெண்மணியுடைய அந்த நாவலை வைத்து அதனுடைய தழுவுதலாக அசுரன் எடுத்தார்கள் அசுரன் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் தற்போதில்லை அந்த அதனுடைய காலகட்டம் முடிந்து விட்டது ஆனால் அதனுடைய தழுவலை வைத்து தற்போது ஒரு நிகழ்காலத்தில் இருக்கிறது போல நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக எடுத்தார்கள் அப்பொழுதெல்லாம் தேவையற்ற சாதிய வன்மம் வரும் சாதியத்தினுடைய இளைஞர்கள் மத்தியிலே சாதிய நெஞ்சு விதைக்க நஞ்சு விதைக்கப்படும்னா எதிர்ப்பு தெரிவித்த பொழுது அதனுடைய இயக்குநர்களும் மற்றவர்களும் சொன்னது படத்தை படமாக பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்களும் சொல்லுகிறோம் திரௌபதி என்பவளை கதை நாயகியாக படத்தை சினிமாவாக பார்க்க வேண்டும் அதுதான் ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஒரு கருத்தை சொல்லுகின்ற பொழுது அதற்கு எதிர்கருத்து வைக்கணும் இப்போ எல்லா படத்துலேயும் பார்த்திங்கன்னா காதல் பண்ணுற மாதிரி கல்யாணம் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சு அதோட துபம் முற்றும்னு போட்டுருவாங்க ஆனால் அதனுடைய இரண்டாம் பாகமாக திரௌபதியை நம்ம பார்க்கணும் அதற்கு பிற்பாடு ஒரு திருமணம் நடைபெற்றால் பெற்றோர் சம்ம சம்மதம் இல்லாமல் அல்லது வேறு ஒரு வழியிலே ஒரு பெண் ஏமாற்றப்பட்டு திருமணத்திற்கு உள்ளாகிறாள் அப்படின்னா அது என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறது தான் திரௌபதி பேசுகிறதா நான் பார்க்குறேன் இப்போ சார் அந்த படத்தை குறிப்பாக திரௌபதி படத்தை விடுதலை சிறுத்தைகள் அமைப்பைச் சேர்ந்த வன்னியரசு என்ன சொல்கிறாருனா இந்த படத்துக்கு பாமக நிதியுதவி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறதும் பாமகவுடைய செய்தி தொடர்பாளர் அட்டக்கத்திக்கு இது விடுதலை சிறுத்தைகள் தான் நிதியுதவி கொடுத்துருக்கு இப்படி மாறி மாறி இரண்டு ரெண்டுமே வந்து தடை செய்யப்பட்ட இயக்கமாக சார் இந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் எதுவும் குண்டு வச்சு தகர்க்கக்கூடிய ஒரு தீவிரவாத அமைப்பா இல்லை பாட்டாளி மக்கள் கட்சி என்பது ஒரு குண்டு வச்சு பொதுமக்களை அச்சுறுத்தி எப்படின்னு தடை செய்யப்பட்ட அமைப்பா ரெண்டு பேருமே ஜனநாயகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இருவேறு அரசியல் கட்சிகள் அவர்களுடைய பின்புலத்தில் ஒரு கதை வருதுன்னா அவங்க அதுக்கு நிதி பண்ணியிருக்கலாம் இவங்களுடைய பின்புலத்தில் ஒரு கதை வருதுன்னா அது இவங்க பண்ணியிருக்கலாம் இன்றைக்கி சினிமா ப்ரொடியூசருங்கிறவங்க யார் வேணாலும் இல்லை நிதி பண்ணியிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை மாறி மாதிரி இப்படி குற்றம் சொல்கிறது தேவையான்ற இப்போ இந்த மாதிரி படங்கள் அப்படி எடுத்துக்க இந்த மாதிரியான தேவையற்ற குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாதா ஏற்படுத்துது இல்லையா அரசியல் வேற என்ன சொல்லுங்க வேறு அரசியல் செய்வதற்கு விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு வேறு வே வேறு காரணம் இல்லை விடுதலை சிறுத்தையுடைய உச்சபட்ச வளர்ச்சிங்கிறது இப்போ இருக்கிற வளர்ச்சி தான் இனி வரப்போகிற காலம் பூராமே விடுதலை சிறுத்தை கட்சிக்கு வந்து தொடர் வீழ்ச்சியை சந்திக்க போகுது இன்றைக்கி நான் உங்கள் மீடியாவில் பதிவு பண்ணுறேன் எழுதி வச்சுக்கோங்க விடுதலை சிறுத்தைகள் உச்சபட்சமாக ஒரு வளர்ச்சி பெறும்ன்றா அது இப்போ எடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு எம்பி இதுதான் அவங்களுடைய அதிக உச்சபட்ச வளர்ச்சி இனி அவங்க வீழ்ச்சியை சந்திக்க போகிறாங்க அந்த பயத்தினால் திரு வன்னியரசு அவர்கள் பிதற்றுகிறார்னு தான் நான் அதை பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதை ஒன்றும் பெரிய பொருள் கொள்ள வேண்டியதில்லை ஆனால் பாமகவுக்கு இப்போ கிடைத்திருக்கக்கூடிய தோல்வி ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய வழியை கொடுத்துருக்கலாம் அல்லது நடந்திருக்கக்கூடிய உள்ளாட்சி தேர்தல்களில்
ஒரு டைவர்ஷனாக தான் அதை பார்க்கணும் அதை நம்ம பெரிய அளவில் நீங்கள் இப்போ சார் இந்த படத்தை வந்து இளைஞர்கள் ஏன் இவ்வளோ தூரத்துக்கு வரவேற்கிறாங்க சார் வெற்றி என்பதும் தோல்வி என்பதும் இளைஞர்கள் நிறு தீர்மானிக்கிறதா ஒரு ஜல்லிக்கட்டு இன்றைக்கு வந்து சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கிறது தமிழர் விழாவான தை திருநாள் உழவர் திருநாளை நம்ம இவ்வளோ அழகாக சிறப்பாக கொண்டாடுறோம்னா அதுக்கு காரணம் அந்த இளைஞர்களுடைய எழுச்சிக்கான போராட்டம் இளைஞர்களுக்கு சார் நான் சொல்கிற சரி அப்படின்னு சொன்னால் நூறு சதவீதம் ஆதரித்து நிற்பார்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது சரியல்ல அல்லது உண்மைக்கு முரணாக இருக்கிறது இவர் அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு பேசுகிறாருனா இளைஞர்கள் அங்கேருந்து ஒதுங்கி நிற்பாங்க பெரும்பாலான இளைஞர்கள் ஆதரிக்கிறாங்கன்னா அவர்களுடைய உறவினர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அவர்களுடைய நண்பர்கள் வீட்டில் அது நடந்திருக்கலாம் உறவுன இன்னொருத்தர் தூரத்து சொந்தத்தின் வீட்டில் நடந்திருக்கலாம் ஏன் குறிப்பாக அவர்கள் வீட்டிலே நடந்திருக்கலாம் கண்ணுக்கு கண்ணார நடக்கிறப்ப மட்டும்தான் அதை வழியை உணர முடியும் தீ துடிமு என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் தீக்குள்ள விரல் விட்டவனுக்கு தான் அதனுடைய வழியும் ரணமும் வேதனையும் புரியும் அப்படி வேதனையை புரிந்திருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் தான் அதை இன்றைக்கு ஆதரிக்கிறார்கள் பெரும்பான்மையான இளைஞர்கள் ஆதரிக்கிறார்கள் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல போனால் தலித் சமுதாயம் உள்ளிட்ட பட்டியலினத்தவர்கள் தாழ்த்தப்பட்ட சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களும் இதை ஆதரிக்கிறார்கள் கலப்பு திருமணம் தேவையில்லை சுயசாதி பற்று புரசாதி நட்போடு இருப்போம் திருமண உறவுகள் அவரவர்களுடைய பண்பாடு கலாச்சார முறைப்படி அவரவர்களுக்குள் நடக்க வேண்டும் என்பதை பட்டியலினத்தை சார்ந்தவர்களும் மற்ற சமூக இளைஞர்களும் கூட பெரும்பாலான ஆதரவு தருகிறார்கள்னு அதை நீங்கள் பார்க்கணும் இன்னொன்று நீங்கள் அந்த கேள்வியினுடைய முதல்ல வச்சுருந்தீங்க நாடக காதல் ஆணவ படுகொலை ஆணவ படுகொலைக்கான அளவுகோலா என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா ஆணவ படுகொலை என்பது ஒரு பெண் ஒரு சாதி மறுப்பு திருமணம் செய்திருந்தால் அல்லது சாதியை விட்டு மற்றொரு சாதியிலே திருமணம் செய்திருந்தால் அவள் கொலை செய்யப்படுகிறாள் அந்த கொலைக்கு பெயர் ஆணவ கொலை அப்படின்னு ஒரு பெயர் இட்டிருந்தார்கள் இது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் திராவிட கட்சியும் சேர்ந்து இந்த பெயரிடுதல் வேலை என்பது இவர்கள் செய்யக்கூடிய வேலை தான் மற்ற யாரும் அந்த வேலை பார்க்க மாட்டாங்க கொலை நடக்கிறதுல அது ஆணவ படுகொலை ஒன்று கள்ள காதல் படுகொலை ஒன்று நல்ல காதல் படுகொலை ஒன்று இப்படி எங்கேயாவது அரசியலமைப்பு சட்டம் இருக்கா அரசியலமைப்பு சட்டம் சொல்லியிருக்கா ஆனால் இவர்கள் வலியுறுத்துவது ஆணவ படுகொலை விசாரிப்பதற்கு தனி நீதிமன்றம் வேணும் அவர்களை பாதுகாப்பதற்கு தனி சட்டம் வேண்டும் இப்படி பார்த்தா ஒவ்வொருத்தனும் திருட்டு வழக்கில் போயிட்டு ஒரு வழக்கில் வழியே வந்துடுறான் அவன் மேலே பல்வேறு வழக்குகள் புனையப்பட்டு தொடர்ச்சியாக சிறைச்சாலை சென்ற வண்ணமாக இருக்கான் அப்போ திருடர்களை பாதுகாப்பதற்கு தனி சட்டம் வேணுமா முன்னாள் திருடர்கள் கூட்டமைப்பு குழு உணவனா வச்சுக்கலாமா வச்சுட்டு நாங்கள்லாம் திருந்தி வாழ்கிறோம் எங்களை காவல்துறை அச்சுறுத்துது எங்களை பூரா பாதுகாக்கணும் எங்கள் வழக்குகளை விசாரிப்பதற்கு தனி நீதிமன்றம் வேணும்னு கேட்குறது எவ்வளோ பெரிய அபத்தமோ அப்படி ஒரு அபத்தம் இந்த ஆவணப்படுவதற்காக தனியாக ஒரு நீதிமன்றம் தனியாக வழக்குகள் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டும்ன்றதுலாம் இது அபத்தமானது நடக்கக்கூடியது கிராமப்புறங்களிலும் சரி நகர்ப்புறங்களிலும் சரி அதாவது நீங்க பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் சத்தியம் இல்லாமல் ஏதோ அந்த இடத்துல சமாளிச்சு போகணுன்றதுக்காக பேசுனீங்கன்னா இன்றைக்கு மதுரைக்கு இந்த சொல்லாடல் இருக்கு ஏய் நம்ம நாடகம் போட்டு போறாண்டா இந்த சொல்லாடல் இருக்கு அதை நீங்க அப்ப என்ன சொல்றோம் உண்மைக்கு புறம்பான காதலை நாடக காதலாக சொல்றோம் காதல் என்பது ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் இயல்பாக அந்த வயதில் ஹார்மோன்கள் சுரந்து அந்த ஹார்மோன்கள் செய்யக்கூடிய வேலை வரியாக வரக்கூடியது தான் காதல் காதல் என்பது எப்படி சொல்றாங்க காதலுக்கு கண் இல்லை எங்களுக்கு ஜாதி இல்லை மதம் இல்லை மொழி இல்லை இனம் இல்லை எல்லாமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி எந்த ஒரு உந்துதலும் இல்லாமல் தனியொரு ஆணும் தனியொரு பெண்ணும் திருமணம் செய்து அவர்கள் நேரடியாக சட்டத்தின் பார்வையிலே திருமணம் செய்து பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்களாக மேஜராக தங்களுக்கான சுய முடிவை எடுக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கக்கூடிய திருமணத்தை யாரும் எதிர்க்கிறதில்ல சார் ஆனால் இந்த தெருவில் இருக்கம்னா இந்த தெருவில் யாரெல்லாம் வசதியாக இருக்கிறார்கள் யாரெல்லாம் வசதி எடுத்திருக்கிறார்கள் யாருடைய பெண்ணை தூக்கினால் எவ்வளவு கிடைக்கும் யாருடைய பெண்ணை வசியம் செய்ய வேண்டும் என்பதை ஒரு பயிற்றுவிப்பு கூடம் போல வேணா நீங்கள் கூட்டிகிட்டு போனோன்னா தெரியும் இப்போ உதாரணத்திற்கு ஒரு யாரும் ஆதரவுற்றா ஒரு இளைஞர் ஒரு இளங்கி இங்கே ரெண்டு பேரும் திருமணம் முடிக்கிறாங்கன்னா நேரம் முடிச்சோன்னு என்ன பண்ணுவாங்க நேரம் அங்கேருந்து காவல்நிலையம் போய் ஏதாவது ஒரு கோயிலில் திருமணம் முடிப்பாங்க இல்லைனா காவல் நிலையத்தில் சரண்டர் ஆவாங்க காவல் நிலையத்தில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி முடியலை நாங்கள் ரெண்டு சேர போகிறோம்னா அவங்களுக்கு கல்யாணம் முடிச்சு வச்சுருவாங்க அதில் எந்த பேரண்ட்டும் பிரச்சனை பண்ணுறதில்ல அந்த பொண்ணு அந்த பையன் உருப்படியாக வச்சு பார்த்துக்குவோம் ஆனால் இங்கிருந்து கூட்டிகிட்டு போனோன்னா நேராக ஒரு கட்சியின் அலுவலகத்திற்கோ ஒரு அமைப்பினுடைய அலுவலகத்திற்கோ போய் அங்கிருந்து ஒரு வாரம் பத்து நாட்கள் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்கின்ற இடத்தில் தங்க வைக்கப்பட்டு பத்து அல்லது பதினைந்து நாட்கள் அந்த பெண் தன்னோடு தங்கிவிட்டாள் என்ற பிறகு அதன் பிறகு இங்கே போகிறப்ப முன்னாடி செல்றப்ப பின்னாடி வந்து பதினைந்து இருபது வழக்கறிஞர்களோடு அவர்கள் செல்ல
அதன் பிற்பாடு அங்கு வைத்து பேசக்கூடிய கட்ட பஞ்சாயத்தின் நிலைமை என்ன உண்மையாக ஒரு பையன் காதலித்திருக்கான் ஒரு பொண்ணு காதலித்திருக்காங்கன்னா இருவரும் சேர்ந்து வாழ தான் ஆசைப்படுவாங்களே தவிர எனக்கு ஐம்பதாயிரம் கொடுங்க விட்டுட்டு போயிடுறேன் அஞ்சு லட்சம் கொடுங்க விட்டுட்டு போயிடுறேன் நாலு லட்சம் கொடுங்க விட்டுட்டு போயிடுறேன்னா அப்போ அவனுடைய காதலைத்தான் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் நாடக காதல் என்று நாடக காதல் என்பது திட்டமிட்டு ஒன்று அந்த குடும்பத்தினுடைய மரியாதையை அல்லது அந்த குடும்பம் இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கை சரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக செய்கிறார்கள் மற்றொன்று இதே தொழிலாக செய்யக்கூடியவர்கள் ஒரு வருமானம் இல்லைன்னா முழு நேரம் அந்த வேலையை செய்ய வேண்டியது இருக்க வேண்டியது பெண்களை கவர வேண்டியது பெண்களை எப்படி கவருதல் என்பது ஒரு கூடுதல் யுத்திகளாக யுத்தியை பயன்படுத்தி கவர வேண்டியது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெண்களை தொடர் காதலிக்கிறேன் என்கின்ற பெயர்களை தொடர்ச்சியாக ஏமாற்றுவதற்கு பெயர் நாடக காதல் சொல்லாமல் வேறு என்ன சொல்லுவீங்க நூறு சதவீதம் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் இன்றைக்கு கூட நடந்து நாம் பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வேலையிலும் கூட இந்த திட்டமிட்ட காதல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதைத்தான் நான் சொல்லுவோம் அப்போ ஆணவ கொலை நடந்திருக்குன்னு ஒரு ரெக்கார்டு பதிவு பண்ணுறாங்க ஆணவ கொலை இத்தனை நடந்திருக்கு ஆணவ கொலை இத்தனை நடந்திருக்கு அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் ஆனால் எத்தனை நபர்கள் காதல் திருமணம் செய்திருக்கிறார்கள் எத்தனை பேர் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்திருக்கிறார்கள் அதில் எத்தனை சதவீதம் பேர் ஆணவ கொலைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள் இதை நம்ம பார்க்கணுமா இல்லையா ஸோ நூ எத்தனை நூறு பேர் போயிருக்காங்கன்னா நூறு பேரில் ஒருத்தர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் அல்லது இருவர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் இதை அடையாளப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயமும் நமக்கு இருக்கிறது அது இல்லாமல் நேரடியாக இங்கே வந்து ரெண்டு பேரை வந்துட்டு பேசி உடனே நடந்துருச்சு ஐயோ ஆணவ கொலை நடந்துருச்சு அந்தையோ ஆணவ கொலை நடந்துருச்சு அது உங்களை போன்ற ஊடகங்களும் கூட ஒரு காரணம் அதை ஊதி ஊதி பெரிதாக்கி விவாதங்கள் நடத்தி ஒன்றுமில்லாத விஷயத்தை கூட பெரும்பான்மையான ஊடகங்களினை கையில் எடுக்கிறது கேவலம் அந்த திராவிட கட்சிகளிடத்திலும் காசு வாங்கி கொண்டு அவர்கள் சொல்லுகின்ற அஜெண்டாவை செயல்படுத்தக்கூடிய ஊடகமாக தமிழகத்தில் கேடுகட்ட ஊடகங்களாக மாறிடுச்சு அது அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் நாடக காதலுக்கு உங்களுக்கு நல்ல ஒரு உதாரணம் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இடையில் மறந்துட்டேன் நம்ம சக்தியும் கௌசல்யாவுடைய திருமணம் நடைபெற்றுச்சு நடைபெற்றப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு திருநங்கை அவங்க வந்து சக்தி மீது ஒரு புகார் சொல்கிறாங்க என்ன இந்த மாதிரி பண்ணிட்டார் வச்சுட்டார் சக்தி அது அவர் திருநங்கை மட்டுமல்ல திருநங்கை உள்ளிட்ட சில நம்ம பெண்களை அவர் வந்து புணர்வுக்கு உள்ளாக்கி எங்களிடத்த தகாத உறவில் இருந்துட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதை கூட்டிகிட்டு போய் கொளத்தூர் மணியும் கூ ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட இன்னும் தோழர் தியாக உள்ளிட்டவங்க பேசி கட்ட பஞ்சாயத்து பேசி நீ மூணு லட்சத்தை கட்டிட்டு சக்தி கூட போய் வாழ்னு சொன்னாங்க பாருங்கள் இதைத்தான் நாடக காதல் நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே வேறு உதாரணம் உங்களுக்கு வேணுமா இது என்ன கற்காலத்தில் நடந்துச்சா கூ ராமகிருஷ்ணனும் தா அவர் நம்ம கொளத்தூர் மணியும் தோழர் தியாகும் வந்து கற்காலத்திலே வாங்கி கொடுத்தாங்க அவ்வளோதான் சார் ஆறு மாதம் இருக்கும் ஆறு மாதம் அந்த காதலுக்கு பேர் என்ன சார் சொல்லுவீங்க அந்த பெண்ணுக்கு நீதி வேண்டாம் அந்த பெண்ணுக்கு நிதி கொடுத்து விடு நீ விரும்பிய பெண்ணோடு வாழ் என்று சொல்லுகிறது எந்த விதத்தில் சரி இதுதான் நாடக காதல் நாடக காதலை நடத்துகின்றது பெரியார் திராவிடர் கழகம் என்பதை எச்சரிக்கையாக நான் பதிவு செய்கின்றேன் அவரிடத்திலிருந்து நம் உஷாராக இருந்து பெண்களை பாதுகாக்க வேண்டும் இப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பரவலாக நடக்கிறதுனால தான் நினைக்கிறார்களோ அவர்கள் பெரியார் திராவிடர் கழகத்திற்கும் இந்த படத்துக்கு என்ன சார் சம்மந்தம் இருக்கு உடனே ஒரு மனு தீட்டு ஓடுறாங்க இந்த படத்தை ரத்து செய்யுங்க ஒரு ட்ரைலரை வச்சு ஒரு முழு படத்தை முடிவு பண்ணிட முடியாது சார் நான் கொம்பனில் வந்த ட்ரைலரில் எதிர்பார்ப்பு இல்லை தேவராட்டத்தில் ட்ரைலரை பார்த்த எதிர்பார்ப்பு படத்தில் இல்லை குட்டி புள்ளியில் நம்ம எதிர்பார்த்தது அங்கே இல்லை அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு 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 ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்து எல்லா அந்த ரெண்டரை மணி நேரம் கதையை வந்து முழுமையாக சொல்லிட முடியாது இவர்களுக்கு அங்கு ஒரு அரசியல் செய்ய வேண்டும் ஒரு பிழைப்பு நடத்த வேண்டும் இவர்களுக்கு காசு கொடுக்கின்ற முதலாளிகளை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் இதுதான் இவங்க நோக்கம் பெரியார் திராவிடர் கழகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க தாலி எறுப்பு செய்கிறாங்கல்ல சார் முதல்ல எல்லாரும் சாதி ஒழிச்சு சர்டிஃபிகேட் வாங்க சொல்லுங்கள் சார் ஜாதிகள் இல்லைன்னு சொல்ல சொல்லுங்கள் சார் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு ஆண் மகனும் ஜாதியை வைத்து பிழைப்பு நடத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லுங்கள் சார் அவனை முதல்ல ஜாதிகள் இல்லை நாங்கள் திருமணம் ஜாதி மறுப்பு திருமணம் செய்து விட்டோம் எங்களுக்கு ஜாதி மதம் இந்து மதம் என்று குறிப்பிட விரும்பவில்லை எந்த மதத்தையும் நாங்கள் குறிப்பிட விரும்பவில்லை எங்களுக்கு ஜாதியும் தேவையில்லை மதமும் தேவையில்லை மனிதம் போதும் சொல்லி பெரியார் திராவிடர் கழகத்தில் இருக்க கி வீரமணி வாங்க சொல்லுங்கள் அவர் எந்த க வேலைக்கும் போக போகிறது இல்லை எந்த அரசாங்க உத்தியோகத்துக்கும் போக போகிறது இல்லை அவருக்கு ஜாதி சான்றிதழ் கூட இன்றைக்கி தேவையில்லை அவருக்கு அவரை முதல்ல மாற்ற சொல்லுங்கள் சார் தமிழகத்தில் சம
தகப்பனும்ங்களை ஒரு முறை பாற்று வாருங்கள் என்றுதான் அந்தளுடைய இயக்குனர் சொல்லுகிறார் நானும் அதே வேண்டுகோள் வைக்கின்றேன் என்றைக்கும் தர்மம் வெல்லட்டும் நன்றி